Då fortsätter vi geometrin här igen med lite likformighet den här gången. Borde vi alltså vara på pass 5. Likformighet känner ni förhoppningsvis igen från matte 1c. Det var på med likformliga trianglar. Och eh, tittar vi på vad likformighet är så hör man ju det namnet. Vi har alltså två stycken geometriska figurer med samma form helt enkelt. Eh, vi kommer nu att titta på likformiga trianglar och likformiga månghörningar. Eh, när det gäller likformiga trianglar så är de, när det gäller likformiga trianglar, när det gäller trianglar så är de likformiga om två vinklar i den ena eh, triangeln. Är lika stora som två vinklar i den andra triangeln. Eller om förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Och vad är en motsvarande sida i en triangel då? Förhållandet mellan motsvarande sidor. Om jag ritar upp två stycken likformiga trianglar här. De är inte likformiga nu, men om vi till exempel... Eh, Sätter upp att den och den. Så. De här två trianglarna är likformiga. Eftersom två vinklar i den triangeln är lika stora som två vinklar i den andra triangeln. Den vinkeln och den vinkeln är lika stor och den vinkeln och den vinkeln är lika stor. Det ser vi på våra beteckningar här. Sen att de faktiskt inte är det, det är för att jag har ritat som en kratta. Men vi ska prata om motsvarande sidor. Motsvarande sidor står mot motsvarande vinklar. Så den här sidan till exempel, jag drar tre streck på den sidan. Den sidan står emot den vinkeln. Så motsvarande sida i den här triangeln måste ju vara den sidan. Eftersom den står mot den vinkeln. Det är alltså motsvarande sidor. Tittar vi på likformiga månghörningar så har vi lite mer krav för att de ska vara likformiga. Och kraven här är att motsvarande vinklar ska vara lika stora och förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Så det gäller ju inte bara att vinklarna ska vara lika utan förhållandet mellan motsvarande sidorna måste också vara lika. Här har vi två stycken rektanglar, de här är inte likformiga. Men det vet ju vi att vinklarna är i rektanglar, de är i 90 grader va? Så alla vinklar är lika i de här två. Men förhållandet mellan motsvarande sidor är inte lika, därför är de inte likformiga. Så vi har lite högre krav på månghörningarna än, än trianglarna. Vi kör igen några exempel så får vi se. Om vi börjar med det första här då, ska vi bestämma x och y. Jag fick för fem färg. Kan jag fortsätta med blå? Eh, tittar vi på de här två trianglarna så kan vi ju se att två sidor är lika. Nej, två vinklar är lika nu. Ursäkta. Två vinklar är lika. Alltså är de likformiga. Som den vinkeln är lika så som den vinkeln och den vinkeln är lika så som den vinkeln. Då är de här likformiga. Om de är likformiga då vet vi att förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Så det betyder alltså, till exempel om vi börjar med x, att x genom 14, alltså förhållandet mellan den sidan och den sidan, är lika med förhållandet mellan den sidan och den sidan. Alltså 15 genom 12. Så här är det viktigt att tänka på att nu tar vi x genom 14 och då måste vi ta 15 genom 12. Vi kan inte ta 12 genom 15 för att få de här förhållandena rätt. Och då ska vi se 
x i det här fallet blir då 17,5. Vad ska vi sen ut y då? Så kan vi då ta att y genom 10 är lika med 15 genom 12. Vi utnyttjar de här eh, givna värdena vi får i båda de här uträkningarna. För annars kan det bli så att man börjar slarva och att vi räknar ut värdet på x till exempel och sen avrundar vi det och sen använder vi det när vi räknar ut y. Och då kan vi få onödiga fel. Så då ska vi se. Y är alltså 12,5. Och sen skulle vi avsluta med ett svar här då. Jag tror vi tar det bara för att peka lite på någonting som ni ofta glömmer. Och det är ju enhet. Som i det här fallet är centimeter. Det står ju där. Centimeter. Bra, då går vi vidare till nästa då. Är parallelogrammerna likformiga? Motivera ditt svar. Parallelogram det är ju en månghörning va? Så att för att de ska vara likformiga så ska motsvarande vinklar vara lika stora och motsvarande sidor. Förhållandet mellan motsvarande sidor var lika. I den här uppgiften så kan vi ju direkt dra slutsatsen att nej. De här är inte likformiga. Och varför kan vi göra det för? På grund av vinklarna. Sen tittar vi på vad vi har för motsvarande sidor och vinklar här. Då ser vi att, ja tittar vi på sidlängderna kan vi göra först. Då ser vi att 12 genom 4, och det är 3 va? Eh, 9 på 3 är 3. Så att förhållandet eh, mellan sidorna verkar stämma men eh, vinklarna stämmer inte överens va? För att motsvarande vinklar ska ju vara lika stora. Och det är det inte här fallet eftersom 120 grader det är inte samma sak som 110 grader. Så, då tar vi ett till exempel då, som är lite svårare. Vi ska här beräkna sidan AB. Då ska vi se. Vi ska beräkna sidan AB. Då tycker jag vi kallar den för x så att det blir lite lättare att hantera. Och sen får vi givet här. Nu är det jättebra att vi har en figur. Har ni ingen figur så får ni rita en figur så kan man skriva lite i figuren. Vi får här att sidan DE är 4,5. Sidan AC. AC. Den är 6,0. Och EC är 5,0. Och så vill vi veta vad x ska vara. Eh, först och främst så drar vi slutsatsen här att vi har, eh, vi har två trianglar va? Vi har triangeln. C, D, E. Och vi har triangeln A, B, C. Trianglarna har två vinklar lika. Och därför är de likformiga. Alltså... Triangeln A, B, C är likformig med triangeln 
siete e Okej, okay, du vet att triangeln är, li triangeln är likformiga. Då vet vi alltså att förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Och då är frågan vilka eh, är motsvarande sidor här. Om vi då tittar. Vi vet ju att vinkeln här, EDC, den är ju lika stor som vinkeln ABC. Alltså är sidan AC motsvarande sida till sidan EC. Så att förhållandet mellan så förhållandet AC genom EC måste då vara lika med förhållandet mellan AB och DE. För att sidan AB och sidan D är, det är motsvarande sidor de här två trianglarna. Eftersom de står mot lika stora vinklar. De står mot den här vinkeln som är markerad med ett streck i båda trianglarna. Alltså är sidan AB och så har vi sidan DE. Så de där förhållandena måste vara lika. Och då har vi alltså 6,0 genom 5,0 måste det vara lika med x genom 4,5. Och det ger oss då att x är lika med, ja vad blir det lika med? 5,4. x är lika med 5,4 cm. Här återigen nu när vi håller på med likformighet så måste vi kunna definitionerna eller vad vi ska säga, vi måste veta vad, vilka krav trianglarna och många hörningarna ska uppfylla för att de ska vara likformiga så att vi kan motivera att de är likformiga. Som i det här fallet så att de här två trianglarna har två vinklar lika och därför är de likformiga. Och sen utnyttjar vi det och sätter upp att om de är likformiga så måste förhållandet mellan motsvarande sidor vara lika. Och då kan vi sätta in våra värden och lösa ut hur vi ska räkna ut. Vad bra, då gör vi inte så mycket mer nu utan vi ses till nästa video.